ഗായ്സ് ഓഹായോ ഗുസ്സായ്മാസ് ഞാൻ രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയായപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന് ഗൈസ് എന്നെ വിളിച്ചു നടത്തിയത് എഫ് ആർ കെയുടെ ആ നിരന്തരം അനർഗള നിർഗളമായി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കോളുകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മഴവില് ഒരു ദിവസത്തെ ബ്രേക്കാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഷൂട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ഫിഷ് വേണമെന്ന് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചേർത്തല മധുവണ്ണന്റെ കടയിൽ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അവർ താഴെ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു നടത്തിയപ്പോ ഞാൻ അവർക്ക് കീ കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ മേളിൽ കയറി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും കഴിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഒഹായോ ഗുസൈമസ് എടാ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് റെഡി ആയി ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരാം കഴിച്ചു യെസ് ഗൈസ് ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പോവാം ചേർത്തല നമ്മുടെ മധുവണ്ണന്റെ കടയിൽ മധുവണ്ണനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പോലും കൂടെ എന്നാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം അങ്ങനെ 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 പറയണത് കുട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് കുട്ടി ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാടാ കുട്ടി കുട്ടി നീ ഈ സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡാ ഇവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് സാബു അണ്ണനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഗൈസ് ഒരു വൈകുന്നേരം ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ണനെ വിളിക്കാം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തന്നെ നോക്ക് ഗൈസ് ബി എം ഡബ്ല്യു ബെൻസ് പിന്നെ നമ്മളെ ഏഞ്ചല് ഓ ഓഹായോ ഗുസൈ മസ്ലാലേട്ടാ ലഞ്ച് കഴിക്കണം ലഞ്ച് കഴിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറ്റ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫിഷ് കഴിക്കും ഞങ്ങളെ പോലെ ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 അതാണ് ഗൈസ് മതി ചേട്ടൻ വലിയ കൊഞ്ചിറാവിടെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഇവിടത്തെ മെനു ആണ് ഗൈസ് ചെമ്മീൻ വെള്ളാവോലി നെമ്മീന് കൊഞ്ച് കിടക്കുന്ന കിടപ്പാണ് എല്ലാം എല്ലാ മീനും ഓരോ പ്ലേറ്റ് വീതം നട്ട് അപ്പൊ എത്ര മീൻ വരും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഹലോ അറിയാവോ അതല്ലോ ഏറ്റവും മോനെ ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കഴിച്ചത് ചോറും കുറച്ച് സാമ്പാറും ഇത് ഓലൻ അവിയൽ അഞ്ച് അച്ചാർ ഇത് കൊഞ്ച് ഇത് കാളാഞ്ചി ഇത് നെമ്മി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് വെള്ളം ആവോലിയാ ഓ ഇരിക്കണ ഇരിപ്പോ കഴിച്ച് സാധ്യത തന്നെ ചോറില് അവിയലും കുറച്ച് ഓലനോട് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാ വെള്ളം ആവോലി ചൂടോടുകൂടി എടുക്ക ചോറിനോട് വെക്ക ടേസ്റ്റ് <laughs> ഓ ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങി എന്നാ ഫുഡായിരുന്നു കഴിച്ച് മീനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നോൺ വെജ് ഫുഡാണ് മീന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി എന്തുള്ളു ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മീൻ മുട്ട തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രഹസ്യമായിട്ട് അവർ കുറച്ച് മീൻ മുട്ട നമുക്ക് സ്മഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ചോക്കെ ഇട്ട് പോവാ മീൻ മുട്ട കഴിച്ച് സൂപ്പർ സാധനം കഴിച്ച് ഓ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇറങ്ങട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ചേർത്തലെ രണ്ട് കട എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഒന്ന് മിശക്കാരൻ ദിലീപേണ്ട കടയും പിന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ മധുവണ്ട കടയും സൂപ്പർ ഫുഡ് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഗൈസ് ബൈ ദ ബൈ ഫോർ റഫറൻസ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബില്ല് മീനിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ദിവസം തോറും റേറ്റ് മാറി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇത് നോക്കണ്ട ഡിഫറെ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെ ഡേസ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗൈസ് ഊഹ് നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു അതോട്ട് നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓ കയ്യിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാർത്തിക് സൂര്യ എന്നാണ് പേര് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ എന്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരം ആണ് ശ്രീകാര്യം അടുത്ത് എന്താ വാടാ മക്കളെ നല്ല ടീഷർട്ട് ആണല്ലോ ഐഡാസിന്റെ ആണോ ഇത് എന്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് വാ ഏഴെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളോ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ 
ഞാനോ അല്ല യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചെറിയ ചാനലുണ്ട് ഇതാണ് സുമതി അമ്മ അല്ലേ പുള്ളിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ എന്തായാലും സന്തോഷം സുമതി അമ്മ കണ്ടതില് സുമതി അമ്മ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ കാണുമോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമോ പോയിട്ടാട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നാലും സുമതി അമ്മയുടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി നല്ല ചിരിയാ കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടായി ശരി പോയിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടാ ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു മൺഡേ അല്ലേ ഓക്കെ മൺഡേ കാണില്ല ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കാണാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ സുമതി അമ്മ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുഡും കഴിച്ചു വയറ് ഇറഞ്ഞു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു സുമതി അമ്മേനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സുമതി അമ്മയുടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണം കേട്ടോ ഐസ് സന്തോഷം ഓ ഓക്കെ ഐസ് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് എറണാകുളം പോവാം അണ്ണ ഉറങ്ങി എഴുതിട്ടാണല്ലോ മിക്കവാറും ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ട് വരട്ടാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മെറിഡിയൻ അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇല്ല ഇതായിരുന്നു ഓക്കെ സാബോണിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഇപ്പോ സാബോണിന്റെ മറന്ന് സാബോണിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വരാം അവിടെ അണ്ണ ഫർണിച്ചറുകൾ അസംബിൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സാബോണിന്റെ പുതിയ ഫ്ളാറ്റും കാണാം അണ്ണന്റെ കൂടെ രണ്ട് കസേരയും പണിയാം അശരിയാവോ അപ്പൊ ഇനി മെറൻ ഡ്രൈവ് എത്തിട്ട് വരാം വണ്ടി വലിയ കെട്ടാത്ത സമുച്ചയത്തിലാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അണ്ണ ഫ്ളാറ്റ് മേടിച്ചേക്കണത് എത്ര രൂപ വരും അവിടെ ഫ്ളാറ്റിന് രണ്ട് കോടിയാ രണ്ട് കോടിയാ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഓ അമ്പലച്ചുമ്പി അമ്പലച്ചുമ്പി അല്ലേ എന്നും രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ ഉമ്മ നോക്കാൻ പോകും അതാണ് അമ്പലച്ചുമ്പി എന്ന് പറയണത് അതാണ് ആകാശം നീ പറഞ്ഞത് അമ്പലത്തിൽ ഉമ്മ നോക്കാൻ പോണത് നീ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പടി കയറി കാർ ലിഫ്റ്റോ കാർ മേളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ കൈപ്പണിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ സ്വർണ ചരുവത്തിലെ ഇത് പീസ് ബൈ പീസ് ആയിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളു അല്ലേ അണ്ണാ ഇത് പഴയ ഒരു ടർക്കിഷ് ഫീൽ അണ്ണ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ച ഒരു ടർക്കിഷ് ഫീൽ ഉള്ള പാത്രം ഓഹ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ വീടിന്റെ ആകാം ഇതുപോലെ ആകും കഴിച്ചു ഐ മീൻ ഫുൾ ഫർണിച്ചർ എടുക്കണ ഒരു സമയം വരും പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ നൈസ് ഫ്ലാറ്റ് അണ്ണാ എനിക്കൊരു സംശയം അണ്ണാ ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യണത് ആളെ വെച്ച് ചെയ്യിച്ചാ പോരെ വരുത്തിയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് അത് ബാംഗ്ലൂർ ഐക്കിയല്ലേ അണ്ണാ ഇത് ആരുടെ സെലക്ഷൻ ആണ് സ്നേഹ സച്ചിന് സെലക്ട് ചെയ്തല്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഹോം പ്രോജക്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ബാത്റൂം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ മറ്റേ തുർക്കിഷ് ഡിസൈൻ അല്ലേ അണ്ണാ ഇത് മൂന്നും കഴിക്കാവുണ്ട് ആ ബോറടിക്കും കഴിക്കാറ് ഇത് പറഞ്ഞാ അര ടീ പോട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എങ്ങനെ പോയാലും രണ്ടാവുമെന്ന് മൂന്നര നാലരയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിൽക്കലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവ എന്തോന്നും രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് അവിടെ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഫ്ളാറ്റിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഓ മറൈൻ ഡ്രൈവ് 
നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ നൈറ്റ് വരണം നൈറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് കേസ് ഇവിടുത്തെ ഹാങ് ഔട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പോണ് ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് അന്ന് നമ്മള് ഹയ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷൻ വന്നപ്പോ ഈ ഷിപ്പിന്റെ അകത്താണ് കേസ് നമ്മള് കറങ്ങിയത് നെഫ്രറ്റിറ്റി അതാണ് ആ ഷിപ്പിന്റെ പേര് എന്തിറ്റി നെഫ്രറ്റിറ്റി അതായത് നമ്മളിതിന്റെ മേളിലെ നിലയെ വന്നു ആ കാണുന്നതാണ് കൊച്ചിൻ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് അത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോണൊരെണ്ണെ ഇതാണ് ഇവിടത്തെ പൂള് ഇത് നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് കാണുമ്പോ വലിയ ആഴമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒന്നര ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ആഴം ഉണ്ട് കേസ് മുങ്ങിപ്പോ പനയൊക്കെ ഉണ്ട് കേസ് ഇവിടെ പനയൊക്കെ ഷേ ഇല്ല ചാടണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്വിമ്മിംഗ് ഡ്രസ് ഒന്നും എടുക്കാത്തോണ്ട് ചടിയില്ല ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വെടിക്കെട്ട് ടൈം ലാപ്സ് കാണിച്ചു തരാം കേസ് എന്നിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നല്ല മീനാണ് അടിച്ചു കയറ്റിയത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ഓടണം എന്നാലേ അവർ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അണ്ണനെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാം എന്താ തീർന്ന ചായ കുടിക്കാൻ സമയം ഇത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ മേലെ പോവാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് പൊത്തലുകളുള്ള ഒരു ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലോർ മറ്റേ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കട്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേസ് ടെക്നീഷ്യന്മാര് വന്ന് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് റെഡ് ഓക്സൈഡ് ആണ് അതിൽ കളർ മാറ്റി ണ്ണന്റെ ഫ്ലാറ്റിന് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണ് ടാറ്റ നമ്മൾ ഇനി ഇനി നേരെ മെറിഡിയനിലോട്ട് പോവാണ് കൈസ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം വേറെ എവിടെയാ ആ അപ്പം അണ്ടർവെയർ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ മെറിഡിയനിലോട്ട് പോകും കൈസ് അങ്ങെത്തിട്ട് വരാം എടാ പോയിട്ട് വരാം ടാറ്റ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി കൈസ് ഇനി റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേര് ഓടാൻ പോട്ടെ അണ്ണ ഓടാൻ പറഞ്ഞാ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം അണ്ണനോടാ നമുക്ക് കുറച്ച് പേര് ഓടാ സിനിമ ആണോ പോടാ സെറ്റ് ഓഫ് മാത്രം ഇതിന്റെ പിന്നില അങ്ങനെയാണ് ഇതാ ചതുരൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഓപ്പ് സ്പീക്കർ ചതുരൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച സ്പീക്കർ ആണ് ഓ ഓ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരണൻ ആ ഞാൻ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്പീക്കറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ യു എസ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അരിസോണയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് സ്പീക്കർ ആണ് സിദ്ധു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു തുറന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇത് കാണാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആളുകളെ സി സി ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ല ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആലോചനയിലാണ് <laughs> 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 റണ്ണിങ്ങിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നേ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റില് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മള് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റില് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്നായിരുന്നു സ്പീഡ് കൂട്ടിയാട്ടോ ഇന്നത്തെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വാക്ക് ചെയ്ത് ഫൈവ് തകസ് നിർത്താം വാം ഡൗൺ ആവും ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻ പ്രകാരം ഞാൻ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി പക്ഷെ എന്റെ വാച്ച് പ്രകാരം ഞാൻ നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയത് എന്തായാലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇന്നലെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഓടി ഞാൻ ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ സന്തോഷം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്തായാലും 
എന്ത് റിഫ്രഷിങ് ഫീൽ ആയി താഴെ സാബ് വന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കണ ആയി ഞാൻ ഒന്ന് അണനോടെ പോവാന്ന് ഓ ഞാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഇറങ്ങി ആയി എന്തൊരു പ്രശ്ന പ്രശ്നസ് എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഓടുന്നു ഇനി അണ്ണന്റെ കൂടെ പോവാൻ കഴിച്ച് എവിടെയാണ് അണ്ണൻ കൊണ്ടുപോകണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അണ്ണന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് രാത്രി റിസ്ക്കു ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോവല്ലോ കുട്ടി കാരണം അണ്ണൻ നമ്മുടെ അണ്ണനാണ് നമുക്ക് താഴെ പോവാം അണ്ണ പോവാണ്ടോ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാം ഞാൻ ഓടിക്കാണ് ഞാൻ ഓടിക്കാണ് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം കൂടുതൽ പഠിക്കണ പ്രശ്നമാണ് നീ പറഞ്ഞാ ഠീക്കെ ബൈ ബൈ ചലത്ത അണ്ണൻ കൂടെ പറഞ്ഞ നിന്റെ വിധിയാണടാ ഗൈസ് രാത്രി ഏതോ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലോ കൊണ്ടുപോകുന്നു അണ്ണ ഇതേ സ്ഥലം അണ്ണ പുണ്യാളൻ ഇല്ല മനുഷ്യരിലെ മഹാമാരികളെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന പുണ്യാളാണ് മഹാമാരികളെ മാറ്റുന്ന പുണ്യാളിനെ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കട മഹാമാരികളെ മാറ്റുന്ന പുണ്യാളിന് ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന പുണ്യാളൻ ആരാ അസുഖം മാറ്റുന്ന പുണ്യാൾ ആരാണ് പുണ്യാളൻ ആരാണ് ചോദിച്ച് ഇതാണ് കട ഇതാണ് കൈസ് കുമ്പളം പുട്ട് കട ഇത് അണ്ണന്റെ ഫേവറേറ്റ് കടയാണ് കൈസ് ലേമറിഡിയനില് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ണ ഇവിടെ വന്നേ ഫുഡ് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അണ്ണ എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ഹെൽമെറ്റ് അല്ലേ അത് കൊള്ളാം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈക്ലിംഗിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഹെൽമെറ്റ് ഹലോ വിജയകുമാർ സി പി ഒരു മൂന്ന് സീറ്റ് പ്രഭാകര പ്രഭാകര വർമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് ഓടിയതൊക്കെ ഇപ്പൊ തീരും കുയിസ് വെറുതെ നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു ഏട്ടാ സന്തോഷം കണ്ടതില് ഇടക്ക് ഇറങ്ങാൻ അങ്ങോട്ട് ശരി ഷിബു മനസ്സിലായിട്ട പോയിട്ട് വരാം വെറുതെ അല്ലേ അണ്ണൻ ബില്ല് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അണ്ണ എന്തോ ഈ മൂലയ്ക്ക് ചിരിക്കണത് എന്റെ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നമ്മളങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല നമ്മളെ കമ്പനിക്കാരനാണെന്ന് വാണ പോവാ നമുക്ക് നാളെ മഴ വില്ലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഷൂട്ടാണ് കൈസ് കുറച്ച് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നാളത്തെ കാരണം നാളെ ഒരു ബിഗ് ഇവന്റ് കിടക്കാൻ പോവാണ് എന്തായാലും ഇന്നൊരു ഹാപ്പനിങ് ഡേ ആയി ഞാൻ ഉച്ചക്കാണ് എഴുന്നേറ്റതെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ മണി പതിനൊന്നേ മുക്കാലാവാൻ പോകുന്നു കൈസ് അപ്പൊ ഇനി ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഫുട്ടേജ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പ് ചെയ്യുന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു മഴ വില്ലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓടെ പോസിറ്റീവ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാം ബൈ അമ്പത് അണ്ടർ വേറെല്ലാം ആറെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ട്രിപ്പ് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല